ഈ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഏറ്റവും അധികം സാധ്യതയുള്ള പതിനഞ്ച് ജോലികളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്പറും റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ കൺസൾട്ടൻറ്റും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്മാരുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ അതിലേറെ ആകർഷിച്ചത് ആ പത്രക്കുറിപ്പിന് മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതാണ്ട് അര പേജോളം വരുന്ന മറ്റു രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളായിരുന്നു അതായത് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്കോ ഒക്കെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വൈദഗ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ പത്രക്കുറിപ്പിൽ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് വൈകാരിക ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഴിവിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു ടെസ്റ്റാണല്ലേ ഏറ്റവും അധികം സാങ്കേതികമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് മാനുഷികതയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക ബുദ്ധിയോ ഒക്കെയാണ് അത്ര നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ പണ്ടല്ല ഇപ്പോഴും ഒരു ജോലി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് ബുദ്ധിയും കഴിവും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നോക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വൈകാരിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പല കോർപ്പറേറ്റുകളും അവരുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ പലതും അവരുടെ വൈകാരിക ബുദ്ധി അളക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് നല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടും മിണ്ടാതെ മുഴുവൻ സമയം പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകപ്പുഴുവോ അധികം ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിജീവിയായിട്ടിരുന്നാൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ജോലി കിട്ടില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് സ്വയ അവബോധവും സാമൂഹിക അവബോധവും ഒക്കെയുള്ള വൈകാരിക ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക ബുദ്ധി ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് എല്ലാവരും കണക്ക് കൂട്ടുന്നതെന്ന് അതറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഥവാ വൈകാരിക ബുദ്ധി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു സെക് പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റായ ഡാനിയൽ ഗോൾമാനാണ് ഈ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദത്തിന് ഇത്രയും ജനകീയമാക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് പദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വൈകാരിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഒന്നാമത്തേതും സെൽഫ് അവെയർനെസ് ആണ് സ്വയ അവബോധം അതായത് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ അറിവുള്ള ഒരവസ്ഥ പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതെന്നോ എന്തിനാ എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നതെന്നോ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല ആരാ എന്താ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ എടുത്തു ചാടി പെരുമാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു ചാടി വികാരപ്രകടനം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനെന്നൊക്കെ അതായത് അവനവൻ്റെ വികാരപ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു അവബോധമുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ഇമോഷണലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചോ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ലാതെയുള്ള വികാരപ്രകടനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലിയിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുമൊക്കെ സാരമായിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഘടകമാണ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വികാരം വരുന്ന സമയത്ത് അമിതമായിട്ടുള്ള വികാരപ്രകടനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വികാരപ്രകടനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പലരുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും പല ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും ഈവൻ ഡൈവോഴ്സ് പോലെയുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമൊക്കെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വികാരപ്രകടനങ്ങളാണ് അതായത് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ണും മൂക്കൊന്നും കാണില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നോ എന്താ പറയുന്നതെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല പല പേരൻസും പറയാറുണ്ട് അവൻ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാണെന്നൊക്കെ അതായത് ഒരാൾക്ക് അവനവൻ്റെ വികാരങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺട്രോളും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെയല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ മാനസികാരോഗ്യം തകരാറിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ചിട്ട് പോലും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് 
അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ മിറർ ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ദർപ്പണ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില കോശങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കുണ്ടാവുന്ന വികാരങ്ങളുടെ അതേ തരത്തിലുള്ള ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കും വിഷമം വരികയാണ് അവർ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദേഷ്യം വരികയാണ് ചില പ്രത്യേക രോഗാവസ്ഥകളിൽ ഈ പറയുന്ന ദർപ്പണ കോശങ്ങൾ അത്ര കണ്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല പക്ഷേ അതല്ലാതെ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഈ ദർപ്പണ കോശങ്ങൾ വളരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് എന്നു വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം പക്ഷേ പലപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ അപ്പുറത്തുള്ള ആളൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്ന ഒരു പക്ഷം ഞാൻ കുറച്ച് തണുക്കും എനിക്ക് സങ്കടം വന്ന ആരും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് എന്താ കാര്യം അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒന്ന് അയാൾ മുൻവിധികളില്ലാതെ അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒന്ന് നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മിണ്ടാതിരുന്ന് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിശബ്ദമായിട്ട് കേൾക്കാനോ ഒന്നും ഇന്ന് ആർക്കും സമയമില്ല ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണിക്കാവുന്ന ഈ സാമൂഹിക അവബോധം പലപ്പോഴും ഒരു പല ആളുകളിലും കാണുന്നില്ല ഇതാണ് വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ മറ്റൊരു കുറവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടി ഭയങ്കര മുട്ടാളനായിട്ട് പെരുമാറുന്നു നമ്മൾ ബുള്ളിയിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ വഴക്കാളിയായിട്ട് പെരുമാറുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതോ ഒരു കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ വേറൊരാളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പീഡനം നടത്തുന്നതോ ഒക്കെ ഈ വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ കുറവ് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും മറ്റേയാളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ വൈകാരിക ബുദ്ധി ആ സാമൂഹിക അവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈകാരിക ബുദ്ധിയെ ഇന്ന് ജോലി കിട്ടാനും പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാനും ഒക്കെ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം ഒരു കമ്പനിയുടെ വളരെ കാര്യക്ഷമവും ഉൽപാദനക്ഷമവും സമാധാനപൂർണവുമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ജോലി സ്ഥലം നടന്നു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകാരിക ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് കാരണം വൈകാരിക ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരാളുണ്ടായാൽ മതിയാവും ആ മുഴുവൻ ജോലി സ്ഥലത്തിൻ്റെ സമാധാനവും അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഈ വൈകാരിക ബുദ്ധി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതായത് ചുട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്നാണ് പറയാറ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക ബുദ്ധി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ശീലിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും കരയൂ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര ദേഷ്യമൊന്നും വേണ്ട ആൺകുട്ടിയായാൽ കുറച്ച് ദേഷ്യമൊക്കെ ആവാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചൊല്ലി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ആണായാലും പെണ്ണായാലും ആരായാലും മിതമായിട്ടും മാന്യമായിട്ടും വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാമെന്നും പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന വികാരവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് സങ്കടമായാലും ദേഷ്യമായാലും വെറുപ്പായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ വികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കി വയ്ക്കുന്ന വികാരങ്ങളാണ് പിന്നീട് വളരെ കാര്യമായിട്ട് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള പൊട്ടിത്തെറിക്കലുകളായിട്ടും വളരെ അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ വൈകാരിക ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളായിട്ട് പെരുമാറാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അവർ നമ്മളെയാണ് റോൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ കണ്ടു പഠിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും വഴക്ക് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോയി പുറത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിട്ടാണ് നുണ പറയുന്ന ഒരു ശീലം എനിക്കുണ്ടായതെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പോലും പിന്നീടുള്ളവരുടെ
വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളൊക്കെ കോപരഹിത മേഖലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾക്കുള്ളിൽ ഈ വൈകാരിക ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം കാരണം നാളെ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ള മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ അവരുടെ വൈകാരിക ബുദ്ധി കൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങളൊരു മുതിർന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കൗമാരവും നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വികാര പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജേണൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസം നമുക്കുണ്ടായ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വികാര പ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും നമ്മളെ ചൊടിപ്പിച്ച കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചതുപോലെ അല്ലാതെ അതിനോട് എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാമായിരുന്നു എന്നും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചയായിരിക്കും കാരണം നമ്മളുടെ വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉള്ളൊരു അവസരമായിരിക്കും അത് നമുക്ക് തരുന്നത് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു നന്ദിയുടെ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സഹാനുഭൂതിയോടെ പെരുമാറാനും കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷമുള്ള ആളുകളാവാനും നമ്മളുടെ ജീവിതം വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ആത്മാഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു നന്ദിയുടെ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആത്മാഭിമാനമുള്ള ആളുകൾ വികാരങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ മിതമായിട്ടും മാന്യമായിട്ടുമായിരിക്കും അങ്ങനെ അടുത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പെരുമാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈകാരിക ബുദ്ധിയെ ശീലിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ചും വളരെ പേടിച്ചും ഒക്കെയാണല്ലേ ഓരോ ഗിയറും മാറി മാറി സൂക്ഷിച്ചു മാറി ക്ലച്ചും ഗിയറും ആക്സിലേറ്ററും ഒക്കെ ചവിട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ നമുക്കുണ്ടാവും പക്ഷേ പിന്നീട് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് ആവും നമുക്കിതൊക്കെ വളരെ കൂളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അവനവൻ്റെ വികാരങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മിതമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിച്ചാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടും മാന്യമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടുമൊക്കെ അവനവൻ്റെ വികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ള വൈകാരിക ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മാറട്ടെ എന്നും നമ്മുടെ മുതിർന്നവർക്ക് അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്നും ഏറെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു നമസ്കാരം